Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo vamos falar novamente sobre phrasal verbs, dessa vez com um o verbo to get, um dos verbos que mais tem significado em inglês. E uma parte desse, dessa condição desse verbo recai aqui nos phrasal verbs. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar todos os exemplos que eu vou te dar e bora pro vídeo. <música> Primeira coisa, você que está chegando aqui agora, não, não tem ideia do que, que eu estou falando, que diabo é isso de phrasal verb e tal, o que, que é um phrasal verb? Phrasal verb é uma expressão em inglês composta por um verbo e por uma preposição ou por um advérbio, por uma palavra que tem uma questão de direção, que vai te levar para alguma direção, tá bom? Vai ser sempre formado dessa forma. Neste caso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o verbo to get. Então é get mais alguma coisa, combinado? Então, isso é um phrasal verb. Você vai entender um pouquinho mais a fundo conforme os exemplos vão passando. Como eu falei, verbo to get, ele é um verbo que tem muitos significados, ele sozinho. Você acha facilmente aí 15, 20, 30 significados apenas pro get. Quando a gente entra com expressões, ou seja, uma, das pa uma, uma parte grande das expressões são os phrasal verbs, aí que os significados aumentam ainda mais. Então a gente vai ver alguns hoje e até o final do vídeo. Se você lembrar de mais algum, deixa no comentário pra mim, beleza? O primeiro deles é um que a gente usa todo dia. A gente faz isso todo dia, de manhã. A gente se levanta de manhã, certo? Então, quando a gente fala se levantar, a gente fala get up. Então, get up, se levantar, ou se levantar da cama, se levantar da cadeira, não, não importa, tá? Se levantar, get up. Como, por exemplo, I usually get up at 7 a.m. Então, eu geralmente me levanto às 7 da manhã. Não é exatamente a minha realidade, mas pode ser a sua, né? Já o próximo, ele é o get along. Get along. Eu esqueci de falar uma coisa no começo do vídeo, mas eu vou falar agora, até porque vale muito a pena sobre o get along. Não traduza cada uma das palavras soltas, tá? Eu sei que eu falei lá que o get tem vários significados e tudo mais. Quando a gente tem um, uma expressão, um phrase of verb, principalmente, os significados individuais das palavras, eles não são determinantes para o significado final da expressão. Ou seja, não adianta você saber o significado de uma a uma se quando junta elas criam um, ter um terceiro significado. Então, você vai acabar se enrolando nisso. É preferível você ver a expressão e associar ela a um significado. Nesse caso, get a Long, que é ter um bom relacionamento com alguém ou com alguma coisa. Como por exemplo, I get along well with my neighbors. Então eu me relaciono bem, eu me dou bem com os meus vizinhos. Então quando você quiser dizer que você se dá bem com alguém, você usa get along. O próximo já é quando a gente tem o um medo ou quando a gente tem uma situação chata, inconveniente, né, que incomoda bastante a gente e a gente precisa superar. Então como é que eu vou dizer superar? Você vai usar get over. Get over. Então quando eu quiser falar para alguém, supere isso. Get over this. Por exemplo, eu posso dizer, it took me a while to get over my fear of flying. Ou seja, levei um tempo para superar o meu medo de voar, né? Perceba lá, eu usei o get over nesse sentido. Ah, eu quero falar para minha amiga para ela superar o ex-namorado dela. É get over também, tá? Também. Olha para ela e fala, supere. Get over. Agora, quando eu preciso dizer que eu, for, eu, estou, que eu lido com algo ou que eu sobrevivo com algo, eu uso o quê? Eu uso get by. Como, por exemplo, em tough times, we managed to get by with very little. Ou seja, em tempos difíceis, conseguimos nos virar com muito pouco. Ou seja, eu posso usar a palavra lidar, como conseguir isso, como sobreviver, ou até mesmo me virar, ou nos virar, que foi o caso dessa frase. Agora, se eu quero entrar em algum lugar, eu posso falar get in. Get in, entrar fisicamente em algum lugar, tá? Não é convidar alguém a entrar, ou não é dizer que eu entrei em algum lugar, não. Se eu tenho, vou entrar fisicamente em algum lugar, eu falo get in. Como por exemplo, can you help me get in the car? Então você pode me ajudar a entrar no carro? Entrar nesse sentido, então entrar, get in. Agora, uma pergunta que já me fizeram várias vezes, em sala de aula e até aqui no canal. Descer de um transporte, por exemplo, ah, como é que eu falo descer do ônibus? ou sair do ônibus, né? Você vai get off, get off, off com dois f's, tá? Get off. Como por exemplo, 
ao Get Off The Bus At The Next Stop Eu vou descer do ônibus na próxima parada Então, quando eu vou descer do ônibus, descer do trem ao Get Off, sempre assim O próximo é sobre, por exemplo, como eu vou superar dificuldades Quando eu estou passando por um tempo difícil e eu supero aquelas dificuldades Ou concluir algo, são dois significados diferentes Nesse caso eu vou usar o mesmo phrasal verb Get through Get through Como por exemplo We need to get through this tough project by the end of the week Ou seja, precisamos concluir esse trabalho difícil, esse projeto difícil até o fim da semana E a última palavra, o último phrasal verb desse vídeo É quando você quer sair de um lugar Vamos supor, a gente está num lugar que está muito incômodo A gente não está gostando, a gente quer sair dali Como é que eu falo? Eu uso get out então, get out é quando você quer sair ou você quer mandar alguém sair. Você pode usar, inclusive, get out basicamente como saia também. Você pode dar essa ordem. Não recomendo porque não é exatamente educado. Mas você pode usar dessa forma também. Mas get out tem esse sentido de sair. Como, por exemplo, nessa frase aqui. Let's get out of here. It's too crowded. Ou seja, vamos sair daqui. Está muito cheio de gente. Crowded é muito cheio de gente. Quando eu quero sair de algum lugar, get out. E bom... Esse foi o vídeo sobre Phrasal Verbs com Verb to Get. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa like, compartilha, tá? comenta. Me diz se você conhecia todos, se você não conhecia nenhum, se você conhecia só alguns. E se você tem algumas, alguns exemplos diferentes do que eu dei aqui, pode deixar aqui embaixo também. Vai ser muito legal, beleza? Eu sou o Rand Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por seu view. Eu vejo você na próxima lista de Phrasal Verbs ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.